டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிற எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகிற வகையில் வந்துட்டு சிக்ஸ்த்து ஆறாம் வகுப்பு புக்ஸில் சமச்சீர் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நோட்ஸ் வந்து அடிக்கடி தரப்படும் உங்களுக்கு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ யூஸ்ஃபுல் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு ஜாப் அப்டேட்ஸ் கிடைக்கணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கான அந்த நோட்ஸ் வந்து அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்கும் சேனலில் அண்ட் நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் போய் ஜா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ யூஸ்ஃபுல் அப்டேட்ஸை நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பீங்க அண்ட் வந்து சமைச்சர் புக்ஸ் கூடிய நோட்ஸ் ஒன் வந்து ஆல்ரெடி தந்தாச்சு ஸோ அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் நன்பி நண்பர்களே வெல்கம் டு அவர் சேனல் ரைட் நோ கரியர் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் வந்து ஒரு பெரிய முறைகேடு நடந்திருக்கு ஸோ அதை பற்றி எல்லோரும் பரபரப்பாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி நிறைய முறை நடந்திருக்கு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது இந்த மொபைல் ஃபோனே எக்ஸாம் ஹாலில் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான வீடியோ ஆதாரங்கள் கூட வந்திருக்கு அப்படின்லாம் பரபரப்பாக பேசிக்கிட்டாங்க அது வந்து பரபரப்பாக பேசிக்கிறதோட முடிஞ்சு போயிடுது அதுதான் ஆக்சுவலாக ப்ராக்டிக்கலாக இங்கே நடக்கிறதே பரபரப்பாக பேசுகிறதோட முடிஞ்சு போயிடுது வெறும் படத்தில் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு முறைகேடுகள்லாம் நடக்கும்போது தீர்வு கிடைக்குது அப்படின்றத வந்து ஒரு படத்தில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஸோ ஏதாச்சும் முறைகேடு நடக்கும் ஹீரோ போவார் எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணுவார் ஸோ படம் முடியும் அவ்வளோதான் அது வந்து படத்தில் மட்டும்தான் நடக்குது நிஜத்தில் கண்டிப்பாக நடக்குதானா கண்டிப்பாக கிடையாது அந்த பரபரப்பு ஒரு வாரமோ இல்லை இரண்டு நாட்களோ இல்லை மூன்று நாட்களோ அதை பற்றி ரொம்ப பேசுவாங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க பேச மட்டும்தான் முடியும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் அதை எடுத்து சொல்ல தான் முடியும் பேச தான் முடியும் அது யார் அதுக்கு ஸ்டெப் எடுக்கணுமோ அவங்க எடுக்க மாட்டேன்றாங்க அதுக்கு நம்ம காரணமாக முடியாது நம்ம பேச நம்மளால் வந்து இப்படி நடக்குது இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல தான் முடியும் வாட்ஸ்அப் எஃபி இன்ஸ்டாகிராம் இந்த எந்த சோஷியல் மீடியாவில் வந்து நம்மளால் நம்மளுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்ய தான் முடியும் அதுக்கான தகுதிகள் மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதுக்கான உரிமைகள் மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க அதை தவிர அதுக்கான உரிமைகள் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க தானே ஆக்ஷன் எடுக்கணும் ஆனால் எடுக்க மாட்டேன்றாங்களே என்ன பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லோரும் ஒரு பெண்மணி சொல்கிறாங்க நான் ரொம்ப நாள் படித்து இரண்டு மூன்று வருடங்களாக படித்து நான் பத்து மாதம் என்னுடைய குழந்தைய சுமந்துக்கிட்டு போயிட்டு எக்ஸாம் எழுதினேன் நான் இன்றைக்கி எக்ஸாம் எழுதுறேன்னா மறுநாள் அவங்களுக்கு டெலிவரி ஆச்சோம் அப்போது நாளைக்கு டெலிவரின்ற சுச்சுவேஷனில் எப்படியும் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஒரு வாரத்தில் உங்களுக்கு டெலிவரி ஆகிடும் டாக்டர் டேட் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படியும் தெரிஞ்ச சுச்சுவேஷனில் அவங்க வீட்லேயும் அவங்கள அனுமதிச்சிருக்காங்க காரணம் கவர்மெண்ட் வேலை அவங்களுடைய கனவு நிஜமாக அப்படி எழுதி பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய நிலைமையெல்லாம் என்ன இது போல் எத்தனை பேர் தெரிஞ்சு இது தெரியாமல் எத்தனை பேர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க எவ்வளவு அவமானங்கள் தெரியுமா கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதுக்கு நம்ம சந்திக்கணும் இந்த சொசைட்டியில் படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் இன்னும் வேலைக்கு போகல நிறைய இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வேலை கிடைக்காமையும் இல்லை ஏதோ ஒரு ட்ரீமாக வச்சோ கிடச்சும் விட்டுட்டு நிறைய பேர் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு நிறைய அவமானங்களை சந்தித்து சொசைட்டி ரிலேட்டிவ்ஸ் நெய்பர்ஸ்னு எல்லோரும் கேள்வி கேட்பாங்க நீ ஏன் இன்னும் வேலைக்கு போகல எவ்வளோ நாள் எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு இருக்க இந்த எக்ஸாமில் கூட உன்னால் பாஸ் பண்ண முடியாதா எவ்வளோ நாள் வீட்டிலே உட்காந்துட்ருப்ப அப்படின்னு கேட்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க எவ்வளோ காசு கொடுத்து படிக்க வச்சாங்க சிலருக்கு என்கரேஜ் பண்ண ஆள் இருக்கும் சிலருக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஆளே இருக்காது அவங்க வாழ்க்கையில் சந்தித்தது எல்லாமே டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்டாக மட்டும்தான் இருக்கும் அதையெல்லாம் தாண்டி வந்து பாஸ் பண்ணால் இப்படி ஒன்று இப்படி ஒரு நியூஸ் ஆரம்பத்தில் நானே இது வந்து ஒரு ரியூமர் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சும்மாவாக இருக்கும் யாராச்சும் சும்மா கிளப்பி விருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நினச்சேன் பட் இது பெருசாக பெருசாக என்ன தான் ஆச்சு அப்படி சரி தான் என்ன தான் பார்க்கலாமே அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய உண்மைகள் நிஜமாக இப்படியும் பண்ண முடியுமா இப்படியும் ஃப்ராடுத்தனம் பண்ண முடியுமா இப்படியும் வில்லத்தனங்கள்லாம் பண்ண முடியுமா பல பேரோட வாழ்க்கையை அழித்து எவ்வளோ பேருடைய வாழ்க்கை ஒன்பதா ஒன்பதாயிரத்துக்கும் மேலே இந்த தேர்வில் வந்து தேர்ச்சி அதாவது தேர்ச்சி பெற்று இந்த வேலையை வாங்குகிற நிலைமையில் இருக்காங்க
அவங்க என்னதான் தேர்வு நல்லா எழுதியிருந்தாலும் இப்படி பண்ணுறவங்க தானே ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வருவான்னு உங்களுக்கு நம்பிக்கை போகாதா வீட்டில் தான் விடுவாங்களா ஆக வேலையை பாருன்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை நாளைக்கு எவ்வளோ அவமானங்களை சந்திச்சிருக்காங்க அந்த நாற்பது பேர் தோராயமாக நாற்பது பேருன்னு சொல்கிறாங்க அந்த நாற்பது பேர் மட்டும் கிடையாது இதுக்காக இந்த ரொம்ப நல்ல விஷயத்துக்காக ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு ஃப்ராடுத்தனம் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயத்துக்காக எத்தனை பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் அந்த எல்லா பெரிய மனுஷங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மனசு கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்ல மனசு அவங்க பையன் அவங்க பொண்ணுக்கு அவங்க இதை செய்வாங்களா கண்டிப்பாக தேர்வு ஆணையத்தில் இருக்கவங்க இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் மனசாட்சி இல்லை மனசாட்சின்னு ஒன்று யாருக்காச்சு இருக்கா அவங்களுக்கு தான் இல்லை இப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது அப்படின்றத வந்து அதுக்கு ஆக்ஷனாச்சும் எடுக்கலாம் இல்லையா உடனடியாக பேசிக்கிட்டே இருந்து என்ன அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கலாம் இல்லையா எடுக்கிறோம் எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு இது வந்து ஒரு வாரத்தில் ஒரு வாரத்திலே வந்து யாரும் ப்ளீஸ் விட்டுறாதீங்க இதுக்கான நியாயம் கிடைக்கிற வரைக்கும் உங்களால் எந்த எந்த இதில் உங்களால் குரல் எழுப்ப முடியுமோ எழுப்பிக்கிட்டே இருங்க சோஷியல் மீடியாவில் தான் நம்மளால் முடியணும் சோஷியல் மீடியாவில் கூட இதுக்கான குரலை எழுப்பிக்கிட்டே இருங்க ஒரு வாரம் அதை பற்றி பேசி விடுற மாதிரி வேணாம் எந்த ஒரு சம்பவமும் நம்ம அவ்வளோதான் பேசுகிறோம் இது வந்து கிடைக்கிற வரைக்கும் போராடிட்டே இருக்கணும் நம்மளால் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் மெசேஜஸை ஃபாலோ பண்ணி இப்படி தான் தீர்ப்பு வேணும்னு கேட்டு தான் போராட முடியும்னா அதையாச்சும் கண்டிப்பாக செய்யணும் அதுவே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான டூல் ஸோ கண்டிப்பாக செய்யணும் நிறைய பேர் கண்ணீர் விடுறாங்க என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு ஸோ இதுக்கான விசாரணையை ஃபஸ்ட்டு எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அதுக்காக அதுவாக மட்டும்தான் இருக்கணும் தொடர்ந்து முறைகேடு ஏற்படுது தள்ளிக்கிட்டே போதும் என்ன தான் கோட் கோர்ட் வரைக்கும் கேஸ் பண்ணாலும் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்னு ஆல்ரெடி நடந்த இதுக்கே இன்னும் போயிட்டு இருக்குது இதில் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க நீங்களும் இப்படி கஷ்டப்பட்டு போனீங்களா என்னதான் உங்களுக்கு ஒரு இது இல்லையா ஒரு நியாயம் நீதி என்ன வேணாலும் செய்யலாமா ஃப்ராடு தனம் பண்ணணும்னா இதில் தான் பண்ணிதான் பண்ணணுமா இது ஒரு ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை இது உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருந்தால் போதுமா மற்றவங்களும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்காட்டியும் பரவாயில்ல மற்றவங்களுக்கு கேடு விளைவிக்காமல் இருந்தாலே போதுமே எத்தனை வருஷமாக ப்ரிப்பர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் ஸோ இதுக்கான தீர்வு என்னவா இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரீ எக்ஸாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ரீ எக்ஸாம் அப்படின்றது வந்து பாஸ் பண்ணவங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் எடுக்கிற மாதிரி அண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க ஆல்ரெடி இப்போ ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ஓரளவுக்கு ஜஸ்ட்டு இதில் போயிருக்கோம் ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நம்பிக்கை போன மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸுக்கு படிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே நம்பிக்கை போன மாதிரி இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ரீ எக்ஸாம் வைக்கிறது ஸோ நிறைய பேர் ரீ எக்ஸாம் ரீ எக்ஸாம்னு சொல்கிறாங்க ரீ எக்ஸாம்ன்றதுனால பாஸ் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்தவங்க பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளால் முடியல ஓகே பாஸ் பண்ணவங்க அவங்க முடிச்சிருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் கஷ்டப்பட்டு பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அந்த எஃபோர்ட்டை மறுபடியும் போடணுமா அதனால் இதோடைய தீர்வு ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த முதல் நூறு இடத்துல அப்படி நூறு இடம் இல்லைனாலும் இந்த நாற்பது பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள மட்டும் தற்சமயத்துக்கு ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக என்ன தான் நடந்துச்சு அப்படின்றத வந்து நல்ல தீவிர விசாரணை பண்ணி வித் ப்ரூஃபோடு ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்த இடத்த ஸோ அவங்களுக்கு அப்புறமா இந்த நாற்பது பேரும் நூறு பேரும் அதுக்கு அடுத்து பொசிஷனில் இருக்காங்களா ரேங்க் பொசிஷன் ஸோ அவங்களோட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வேக்கன்சியை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து இதோடைய ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் தப்பு பண்ணவங்களுக்கும் தண்டனை கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அண்ட் எதுவுமே தெரியாமல் ப்ரிப்பர் பண்ணி பாஸ் பண்ணவங்களுக்கும் நல்லது நடந்த மாதிரியும் இருக்கும் அவங்களுடைய மன வேதனை குறையும் ரீ எக்ஸாம் அப்படின்றது இப்போ எப்படியோ குரூப் ஃபோர் வரப்போகுது ஸோ எல்லோரும் எழுதியிருக்காங்க இல்லையா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ப்ரிப்பர் பண்ணி எல்லாருமே எழுதிக்கலாம் கஷ்டப்பட்டு பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு எதுக்கு ரீ எக்ஸாம் 
அந்த ஒரு மையத்தில் நடந்த தப்புக்கு எதுக்கு சரியா ஸோ இதுதான் இதோடைய தீர்வாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இதை பற்றினா என்ன கமெண்ட்ஸ் சொல்லுது என்ன தீர்வாக இருக்கலாம் இதுக்கு அப்படின்ற உங்களுடைய இதுவை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க ஸோ எல்லாருக்கும் மாறுதலாக ஒரு நாலு வார்த்தை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நிறையா மனசு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் ஹோப் பண்ணுங்கள் ஹோப் ஃபார் தி பெஸ்ட் கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து தீர்வு கிடைக்கிற வரைக்கும் உங்களுடைய குரல்களை எழுப்பிக்கிட்டே இருங்க அதுதான் பண்ண முடியும் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது கூட ரீச் ஆகுமா ஆகாதான்லாம் எனக்கு தெரியாது பட் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ப்ளீஸ் யாரும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஸோ என்னுடைய இது வந்து அவங்களுக்கு அவங்கள மட்டும் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அடுத்த பொசிஷன்லேருந்து அந்த வேக்கன்சியை கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஸோ அஃபிஷியலாக என்ன இந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நியூஸ்லலாம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி குரூப் ஃபோர் தேர்வு வந்து செப்டம்பர் ஒன்றில் நடந்திருக்கு இதில் வந்து பதினேழு லட்சம் பேர்கிட்ட எக்ஸாமில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஒரு தீர்வு கிடைக்கலனா கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணவங்க மட்டும் இல்லை இந்த பதினேழு லட்சம் பேரும் பாதிக்கப்படுறாங்க இந்த அர்த்தமே இது வந்து இந்த முறைகேடு சீரியஸாக என்னால் இதை என்னன்னு கூட சொல்ல முடியல இப்படி இப்படி ஒரு முறைகேடு யங்ஸ்டர்ஸ் தானே அந்த எக்ஸாம்ஸ் இந்த நாற்பது பேர் எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ் தானே அவங்க ஆக்சுவலி என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல பட் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறத வச்சு இப்போது என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்றதை வச்சு எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ் தானே யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அந்த இது இல்லையா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தெரியாத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படுதுன்றது உங்களுக்கு தோணலையா சரி அதாவது ராமதா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரையில் இருக்க அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தேர்வு மையத்தில் தேர்வு எழுதிய நாற்பது பேர் வந்து தேர்ச்சி பட்டியலில் முதல் நூறு இடங்களுக்குள் வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த நாற்பது பேர் எப்படி ஒரே தேர்வு மையத்தில் ராமேஸ்வரம் தேர்வு மையம் அப்புறம் கீழக்கரைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரே தேர்வு மையத்தில் எப்படி நாற்பது பேர் முதல் நூறு இடங்கள் வர முடியும் பாசிபிலிட்டி இருக்கானா கண்டிப்பாக ஐக்கியோடு யோசித்தா பாசிபிலிட்டி இல்லவே இல்லை இப்படி வர இதுக்கு வேறு ஒரு மாவட்டத்தில் இருந்து அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி எதுக்கு ராமேஸ்வரம் கீழக்கரைக்கு போயிட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதணும் என்ன அவசியம் என்ன அவசியம் அதே மாதிரி ஓஎம்ஆர் ஷீட் கூட ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஓஎம்ஆர் ஷீட் வந்து எக்ஸாம்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே இந்த நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தேர்வு மையங்களில் வழங்கப்படும் ஓஎம்ஆர் விடைத்தாள்கள் தேர்வு எழுதுபவர்களால் முழுமையாக நிரப்பப்படாமல் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க இப்போ எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களால வந்து அது ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணாமல் கவரில் ஒட்டி கொடுத்துருவாங்களாம் ஸோ கவரில் ஒட் வைத்து ஒட்டி கொடுக்கப்படும் குறிப்பிட்ட தேர்வு மையங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் இவங்க இங்கே இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஆல்ரெடி பிளானிங் தானே எல்லாமே ஸோ குறிப்பிட்ட தேர்வு மையங்கள்லேருந்து சில குறிப்பிட்ட நபர்களுடைய அந்த விடைத்தாள்கள் மட்டும் மறுபடியும் எடுத்து கவர்லேருந்து ஃபில் பண்ணி மறுபடியும் கவரில் ஒட்டி கொடுக்கப்படுமாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து ஓஎம்ஆர் ஷீட்டு ஸோ எல்லா ஸ்கேன்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் அவங்க முதன்மையாக வந்துடுவாங்க அப்படின்ட்டு பல பேர் பல பணியாற்றிய அனுபவம் மிக்க சிலர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்படி நடந்திருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இது வந்து லட்சக்கணக்கான பேரை ரொம்ப பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இதுக்குன்ட்டு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தால் தான் பிற்காலத்தில் இதெல்லாம் நடக்காமல் இருக்கும் இது என்ன அப்படின்ட்டு என்ன சொல்கிறதுன்னே தெரியல ஸோ இதுக்கான ஒரு நல்ல தீர்வாக கொடுங்க ஸோ தீர்வுனா அவங்கள தண்டிச்சுட்டு பாஸ் பண்ணவங்க மற்றவங்கள தண்டிக்கிற மாதிரி ரீ எக்ஸாம் வேணாம் அப்படின்றது தான் வந்து நல்ல ஒரு தீர்வாக இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை நீங்கள் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பாஸ் பண்ணுவாங்க யாரெல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஹோப் கொடுங்க உங்களுடைய குரல்களை எழுப்பிக்கிட்டே இருங்க நன்றி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணால் தான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கும் தெரிய வரும் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்போ உங்களுக்கு வீடியோ போட்டாலும் உடனடியாக தெரியும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ